Բար երեկո եթերում զինուժն է, կրկին ժամանակն է ամպոպելու բանակային հագեցած շապատը։ Առաջիկա 45 գրոպեներին կներկայացնենք ամենահետակրքիր և ուշագրավիրադարձությունները, որոնք վերջին 7 հորերին տեղի են ունեցել � Գործել վարպետորեն ու առանց սխալվելու իրավունքի հատուկ նշանակության զորքերի մարդիկները շառունակում են ամենորյա վարժանքները եղանակային նույնիսկ ամենա բարդ պայմաններում։ Սարայում եմ Հայաստանի Հանդրապետությանը, ուսումնական զորամասի նորակոչիքները երդվեն են պատվով կատարել ծարայողական պարտականությունները։ Կայլել ժամանակին համընթաց, զին ուժը ներկայացնում է հայկական ռազմարդյունաբերության � Եվ ռազմապատում զին ուժը սկսում են նոր շարկ նվիրված հայկական բանակային ու ռազմական ավանդույթներին, ճակատամարդերին ու պատերազմներին։ Սիրապետել մարտավարական յուրականչուր հնարքի և գործել առանց սխալվելու իրավունքի։ Սա հետախույզների բարդ ու խիստ գախնի ծարայության կարևոր նախապայմանն է ու հաջողության գրավականը։ Մեր բանակի հատուկ նշանակության � կատարելա գործում են իրենց մարտավարական հմտությունները հավատարիմ ստանձնած հատուկ առակելությանը։ Դավիդ դարձյանի հատուկ ռեպորտաժը Սահմանի Հյուսիս արավելյան ուղությունից։ Հայկական հրաշտներից մեկը թերևս հենց եղանակային բազմազանությունն է կարջ տարատություններում։ Երբ ճանապարներին մեր կասարույց է տեղումները հատկապես մարզերում չեն դաթարում, հյուսիսում ամար է։ Եթե զինվորների հիմնական մասի համար այս եղանակ նամնաց հանկալին է, հատուկ նշանակության տղաները տխրում են, խաղթվում է մարզումների գրավիկը, սպասում էին ձմերային ծուրտորերին, որ բարդ կլիմայի պայմաններում լերներ մագլցեին։ Սարվա բոլոր եղանակտերին լինի գիշերթեցեր է կատարում ենք տարբեր տեսակի, խնդիրներ ու չենք ընկչվում, կատարում ենք հաճույքով։ Այդ ու հանդեր ստավուշի հյուսսային պահապանները զորամասից հեռու � Ահա և վերջ ժամանակի չուտ են խոցում պայմանական հակարակորդի շրջիկ խմբին։ Հաջողությունը ներդաշնակ գործելու շնորիվ է, երբ մի քանիսը հերվից են նշան բրնում կողարկված ու անտեսանելի վայրից անմիջապես Ոլորից տարբերվող այս տղաներին, որքան էլ զարմանալի է հենց բարդությունն է գրավում, ծարայության գաղթնիությունն ու չժգրտություն է, թերացումն էլ պարզապես հերթական սխալ չէ, մեկի մի քանիսի կյանքն է, զինակցի Որվա շապատվա ուսումնական շրջանի հիմնական մասը լերներում անցկացնող այս տղաներին բնությունն է միավորել բարցր ու սահմանապահ գագատներն են ընկերացրել, ամպարտելի դարցրել։ Համազորայինները գիտեն հետախուզի Մեր հատ սստեղծենք։ Կյումրեցի հետախույս ժամկետայինն է պատմում ընդգծում իրենց հիմնական հատկանի շհավատարմությունն է, մի միանց հայրենի հողին ստանձնած առակելությանը։ Հետախույսներն անդավաճան են և որ ամ 
Այս տղաներին կոփել են լերները, տավուշի վավերագրությունն ու հերոսների մասին պատումները։ Հատկապես վետերան հետախույզների սխրանքները դիրքերում ու հակարակորդի թիկունքում, վճռորոշ գործողությունները, որոնց շնորիվ հանրապետության հյուսարևելքում խաղաղ է։ Թշնամին արդեն ինքի գասի թե ոնց է լետ է մեր հետախույզները, զգացել է իր մաշկի վրա սենց ասած։ Շատ եմ լսել, շատ ուժեղ հետախույզներ են էլ է և իրենց առաջադրանքը շատ ճիշտ կատարել են։ Ու ենց նախորդների մարտավրական փորձով ներկաների վարպետության դասերով էլ շրջում են լերներում, կողնորոշվում հերավոր անտարներում, պահում գոյությունը շապատներով գտնվելով զորամասից ու ճաշարանից հեռու։ Մենք գիտենք նրանց բոլոր խրամատները, բոլոր տարասները, բոլոր վայրերը և պետ լինի մենք անմիջապես նրանց վնաս կա ասցնենք։ Եվ սա ասում է շապատներ առաջ ձորակոչված երի տասարդը համարերել է հատուկ նշնակության տղաների շարկն ու հասցրել դուրս գալ տեղանքի ուսում նասերության հետախուզական գործողությունների։ Շատերն են այս տորաբաժանման կազմում � Վերադասը վաղուց է համոզվել յուրականչուրի հետ կարլի է վստահ մարտական առաջադրանքի գնալ հակարակորդի տարածքում գործել ու հաղթանակաց հետ վերադարնել։ Սորամասն այս արումով հպարտ ու հանգիստ է զորքի աչքերը Այս տղաների անմնացորդ նվիրումը հայրենիքին ու իրենց ծարայությանը մեկ վար որինակն է այն գաղափարախոսության, որը կոչվում է զինվորական երթում։ Սամի առարողակարգ է, որի ժամանակ զինված ուժերը համալերող հայրենիքի պաշտպաննե Հագրավդրվագները։ Շատ երջանիք եմ ուրախ եմ, որ իմ մերեխես կարողացը դա հասնի էս տարիքին ծարայի Հայաստանի Հանապետությանը։ Շատ հասունացած, իսկական տղամարդադար եմ, ալի խելացի, ավելի դատող, բանակ շատ ապոխում տղաների։ Ես այնքան հպարտ եմ այսօր, մեծ սուզմունք եմ ապրում։ Դիկին ասմիկը երկար ճանապար է անցել ներկա գտնվելու միակ զավակի երթոնակարությանը։ Ասում է այսօր իրեն ամենը հպարտ մայրիքն է զգում, որդին � Հայրենիքի համար ծարայելը մեծ հպարտություն է։ Այնը, առաջին կանգնած Ստեպանյան վարթանը, վանածորից։ Դիկին լիլիթը աչկը չի կտրում շարկում խրողտ կանգնած որդուց, ասում է խոսկեր չի կտնում նկարագրելու այն ինչ զգում ու ապրում է զինվոր զավակին նայելիս։ Իմ միակ տղանա, միակ մեր տան ժարանգը և իմ միակ երեխան զավակը, որդ 
Եվ սմիակ ընդարդ և զենքեր անձնած ու կարճատև արձեքորդեն ներ ստացած զինվորները վասքով միանում են ծրոններին ու հարզատներին։ Ամենք ողմիս լսում են զինվորներին ու բած բարե մաղթանքներ, բոլոր շտապում են զավակների ետ կիսելու իրանց ուրախություն նոր ծնողականապարտությունը։ Առաջին հայացքիցնի հարելա, բայց ավելի ինձ թվումը ավելի դեպի տխամար դարնալու ճանապարին ենք։ Ավելի հպարտա, կանի որ չի գիտեմ, մի մասնիկ իմ, հայոց բանակի մի մասնիկ նա դարձեր։ � Թորան գերտման առարողության աներկա գտնվելու, իրենց որդնություն ու բարեմաղթնքները պոխանցելու ին եկեն նաև Սմբատ և վերգին է ալեմյանները։ Բինդ գրկելով արմենին վկայում են, իրենց գերդաստանի բոլոր Եվ ուրախ դիմա որ ենք նորից։ Ներսը Սիբանյան արշակ խաճատուրյան զինուշ։ Հայրենիք նամուր է իր սահմանապահներով, սա չգրված որենք է և անհերքելի իրողություն, որ նապացուցման կարիք չունի։ Իսկ առաշնագծի ամրության հիմնասյուններն առաջին հերթին այն նվիրիալներն են, որոնք սահմանից ոչ շատ և ճնշելու ծանկացած նախահարցակ գործողություն։ Սորամասի շարահրապարակի հարևանությամ կանգնեցված խաչքարն ապրիլյան կարորյայում զողվասների հիշատակին է նվիրված։ Հրամանատարն անկեղ ծանում է հաճախ է կ Կապի հանգույցում տիկին այդան էր հերթապահում, ամուսինը կրոչվորդին հարևանները գյուղի գրեթը բոլոր տղամարդիկ դիրքերում էին, ասում է ամեն հրախոսագիրը սրտի դողով էր ընդունում, ու միտքը կիսատ է մնում, դե Մարտական հենակետեր տանող ճանապարը հատկապես ձմրան այս ամիսներին, երբ եմ են նույնիսկ անանցանելի է դարնում։ Մինչ հենակետեր հասնելը հրամանատարը տղաների սխրանքի մասին է պատում, անհամպեր հանդիպման նմ սպասում։ Հավանաբար հենց սա է խրամատի առեղցվածը, երևի այլ կերպ չեր էլ կարող լինել, չէ որ հակարակորդի դեմ միասին են կրիվ տվել, միասին հաղթել։ 2018 թվականի մայիսին առաշնագծի այս հատվածում հակարակորդի կողմից հրահրված սադրիչ գործողությունները զսպվեցին նաև այս հենակետի տղաների շնորիվ։ Այսօր էլ եղանակային ծանկացած պայմաններում, որված ծա� Վահագն բաղդասարյանը տիկին այդայի ամուսինն է մարտական գործողությունների ժամանակ հրամանատարի կողքին էր, վիրավորվել է, ապակինվել ու այսօր երբ խնդրում եմ մի կիչ պատմել, ժպտում է։ Ինչ հարտասովոր բան ենք ա Հոմանը տարիներ շարունակ այլ ոլորդում է ծառայել, հետո ընտրել է իր համար առավել նախնտրելին։ Ասում է պատերազմով երկրում են կապրում, որքան շատ շահագր գրված լինենք մեր երկրի պաշպանությամբ, այնքան հաստատում կլինի զավակներն են եղել, այս պահին ամենաթանքն ու ամենակարևորը խաղաղությունն է։ Ամեն չի էր պատրաստենք մեր 
ազգը պաշպանելու համար։ Ասում է մարդ նիչև նեղ տեղ չի ինգնում, չի հասկանում էլի, որ կողքով ականգնած։ Իմա այս նեղ տեղում մենք իրարը տաղպրիցում ենք անում, մենք վտի պահենք իրար մեր կտիկունք։ Հրամանատարը հաղաստի ացնում է տղաները ոչ միայն հոգեպես ու վիզիկապես են պատրաս դիմագրավելու հակարակորդին, այլև զինված ու վերազինված բոլոր անռաժեշ միջոցներով, սարկավորումներով։ Պողկնդապետն ալբանդյանը վստահեցնու� Իժիներական առումով զորամասը ապահովված է ծանկացած տիպի գործիքներով, ամրաշինական կարուսներով, չկա տենց մի հատված, որ չվերասկի հակարակորդի գործողությունները։ Հետո արդեն գյուղում պիտի նաև համոզվենք, որ զորքն ու ժեղը, որով հետև թիկունքն է ամուր։ Դիկին կանակարայի թորնիկ նորեր առաջ է վերադարձել ժամկետային ծառայությունից։ Դատիկը շտապում է մեզ դավիթի հետ Սահմանին այսքան մոտ, բայց եվ անխրով ու խաղաղ է զանգակատունը, իր ինչպես բանաստեղցնինք ներասում, կարից հացքամող ծար ու այգի տնկող խրողթ երկշուրդերին մեծ ու փոքր, ճահել ու ահել պաշտպաններով ու պահապաններ Այստեղ պատերազմի ու խաղահության սահմանագծին խաղահությունն էլ որվա հացիպես գյուղացու արդար կրտինքով է վաստակվում, սահմանապահ հայ գյուղացու արդար կրտինքով, նայրը համբարցումյան արշակ խ Համանակակից մարտահերավերներին դիմակայելու պատրաստ բանակ ունենալու անդրաժեշտություն այսօր պարտադրում է անընթատ կիրարել նոր մոտեցումներ, զինանոցը հարստացնելով արդի և գերջշգրի տեխնոլոգյաներով։ Համանակի պահանջներին չենք կարող, բայց մի անշանը կարող ենք պաստել, որ զորային փորձարկում անցած տեղական արտադրության մի շարկ ռազմատեխնիկական միջոցներ, այսօր ներդրվել և հաջողությամ կիրարվում է զինված ուժերում Պաշպանական արդյունաբերության բնագավարում նոր ալարական և բարձեր տեխնոլոգիական մշակումները վերջին տարիներին առազնահատուկ տեղ են գրավել Հայաստանի գիտության և արդյունաբերության զարգացման գործում։ Կար� Այսօր Հայաստանի ռազմահարդյունաբերությունը թողարկում է բազմապիսի ռազմական տեխնիկա, տարբեր դրամաճապի էրածկային զենքեր, զինամթերկ, լազերային սարքեր, այլ ռազմական տեխնիկա։ Ապրիլյան կարորյա պատերազմից � որ կրկին անցել է ամբողջ փորձարկումների պուլը պետական 
և շատ շուտով պետք է որ հայտնվի արդեն բանակում Այսօր ընկերությունը սերտ համագործակցում է պաշտպանության նախարարության եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետ քննարկումներ փորձարկումներ լրամշակումներ որոնց արդյունքում տարբեր տակտիկա տեխնիկական տվյալներով անօթաչու թրջող սարքերի արդեն 5 մոդել է ստեղծվել Բացի դա կոմպոնենտային բազա են կատարվում սատսաների համար դա մեկնարկային սարքերն է տեսախցիկի կայունացման համակարգերն է ծրագրային ապահովն ծրագրային ապահովումն է Հատուկ ուշադրություն է դարձվում հեռակառավարվող եւ ավտոմատացված համակարգերին։ Ակտիվ աշխատանքներ են տարվում տարբեր նշանակության անօթաչու թրջող սարքերի ստեղծմանողությամբ։ Տվյալ աթսն հետախուզական դասի աթսը է UL 300-ն, որը ամբողջությամբ պատրաստվել է մեր ընկերության կողմից, անցել է բոլոր փորձարկումները պետական հիմա լրամշակման փուլումա եւ արդեն նոր լրամշակված տարբերակով ամենայն հավանականությամբ կդառնա սերիական արտադրություն։ Սա UL 350-ն է, մի փոքր ավելի մեծ թևերի բացվածքով, մոտավորապես 4 4-ու կես ժամ թրջկային պաշար ունի եւ ավելի հեռահար աշխատանքի համար միջև 80 կմ շարավիգով աշխատելու համար է նախատեսված։ Իդեպ ընկերությունում ծառայում են պաշտպանության նախարարության տեխնոլոգիական վաշտի զինվորները։ Վաշտը հնարավորություն է տալիս ժամկետային զին ծառայողներին իրենց նեղ մասնագիտական ունակությունները կիրառել սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի արդյականացման նոր նախարդծերի մշակման գործում։ Այսօր պաշտպանական գերատեսչության հետ համագործակցող գիտահետազոտական ընկերությունում բարդու պատասխանատու աշխատանքով է զբաղված Վարդան Ալոյանը։ Ծրագրեր գրել, ստուգել, փորձարկել, շտկել սխալներն ու համակարգը վերել կատարյալ վիճակի։ Սա է նրա տեխնոլոգիական վաշտի զին ծառայողի խնդիրը։ Զբաղվում են տարբեր այդ պրոյեկտներով, որոնցից մեկն է բզես անօթաչու թրջող սարքի ծրագրային ապահովումը, ցամաքային կայանի ծրագրավորումը, Crown Station-ի, ու ներդրված են նրա մեջ մի շարք ալգորիթմներ, որոնք թույլ են տալիս հեշտությամբ կառավարել անօթաչու թրջող սարքը։ Անօթաչու թրջող սարքերն ամբողջությամբ ստեղծվում են այստեղ։ Բոլոր մասնիկները արտակին տեսքը ծրագրային ապահովումը կատարվում է տեղում, անգամ հատուկ նրանց համար պայուսակ նկարվում այստեղ։ Ինչպես նշեց UAV Lab ընկերության տնօրեն Արմեն Վարդանյանը, արտադրանքի տեսակներից մի քանիսն արդեն պատրաստվում են զորային փորձարկման, ինչից հետո սկսեն սերիական արտադրությունը։ Այդ ինքնաթիռներ այդ աթսները անցել են բոլոր տիպի փորձարկումները, թե կլիմատիկ, թե թրջկային եւ թե պետական փորձարկումները, արդեն դա փուլ է, որը պետք է անցնել զոր այն փորձարկումներ եւ այլն որ դրանից հետո արդեն գնա սերիական խոսքը սերիական արտադրության մասին կա անտենս 2-3 տեսակ ունենք որոնք արդեն ինտենսիվ այդ փուլերի մեջ են Սա 12 ամբողջ 7 մմ տրամաչափի ստացիոն արկարակակետ է, ստեղծված NSVD գնդացրի հիման վրա։ Հնարավորություն է տալիս զին ծառայողներին աննկատ ու գեր ճշգրիտ կրակվարել հակառակորդի ուղությամբ։ Պատկերացեք ես գտնում եմ գետնի տակ։ Այս կարկասը ինքը չի լինելու վերջնական տեսքով, էլի կարկասը փոստը ցույց է տալի իր կողքի հողը, որի մեջ ինքը թաղած է լինելու։ ինքը բարձրանում է 70 սմ բարձրության վրա, որը թույլ է տալիս արդեն վարել կրակը առանց տեսնելու։ Բնական բար ինքը ունի իր կառավարման վահանակը, ունի իր էկրանը, ունի իրան պատկանող կամերաները։ Ստեղից հնարավոր է հանել զենքը, փոխել մագազինը, անել անհրաժեշտ սպասարկում ու ամբողջովին առանց նրա, որ քեզ հակառակորդը կտեն ատու։ Դու գտնում ես այս մակարդակից ցածր միշտ էլի։ Սա միտքը նրանում է, ոչ մեր ստեղծած ամեն ինչի, որ զինվորը ամենը քիչ վտանգի է ընդարկվել մինիմալացնել զինվորի վտանգը հակառակորդի գրակի կողմից Ստացիոնար կրակակետը լոկատոր ընկերության գաղափարն ու ստեղծագործությունն է։ Սա առաջին քայլն է, երկրորդ փուլում պետք է վերջնական տեխնիկական առաջադրանք ձևավորվի, որի հիման վրա կպատրաստվի այն, ինչն իրականում կկիրառվի բանակում։ Մենք միշտ ստեղծում ենք ինժեների տեսակետից, հա, բայց միշտ չի որ ինժեների ստեղծածը կարա կիրառվի բանակում։ Արդեն բանակը պետք է իր կարիքի ռոկաները մտցնի ես ամեն ինչի մեջ, որ մենք կարողանանք ստեղծենք այն ինչ որ գնալու է վերջնական։ 2007 թվականին ստեղծված ընկերության գործունեության 
ուղղական հիմքում հերակարավարումն է սարքավորումների ստեղծումը եւ ծրագրային ապահովումը։ Ռազմի արդյունաբերական առաջին քայլը 2014-ին էր։ Այդ թվականից ընկերությունը ստեղծել է տարբեր դրամաչափի եւ կիրառման ստացիոնար կրակակետեր, փոքր թրթուրավոր բազմաֆունկցիոնալ պլատֆորմ եւ բնականաբար այդ ամենի համար էլեկտրոնիկա։ Լոկատորն այսօր գործակցում է բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերական պաշտպանության նախարարությունների եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետ։ Հասկանալու համար ինչ խնդիրներ ունի բանակը եւ ինչով իրենք կարող են օգնել։ Այդ նպատակով անցած տարվա մայիսին մենք ստեղծել ենք ռազմի արդյունաբերողների միություն։ Հայաստանի Հարաբերության ռազմի արդյունաբերողների միություն, որի հենց միտքը նրանում էր, որ միավոր էր Հայաստանի ռազմի արդյունաբերողներին եւ ստեղծել հենց այն արտադրանքը, որը պետք է մեր բանակին։ Իսկ սա այն նույն թրթուրավոր բազմաֆունկցիոնալ պլատֆորմն է։ Սկզբում նախատեսված էր վիրավորներին մարտադաշտի ստարհանելու համար։ Հերակառավարող ամենագնաց նույնի այնպիսի հզորություն, որ պատգարակով մարդ տեղափոխելը նրա համար փոքրիկ խնդիր է, հաշվի առնելով այն, որ բեռնատարողությունը 300 կգ է։ Փորձարկումների ընթացքում այն իր վրա կրել է գնդացիր, հակատանկային կայան, անգամ մեքենա է քաշել։ Պլատֆորմը բավականին հաջողված է ստացվել, որովհետև ինքը բարձանում է մի չեք 40 աստիճան բարձություն սարերում փորձարկումներ մենք ինքներս անցկացրենք տեղեր խնդի չկա իրավերա բերող բնականաբար մենք հիմա նախատեսում ենք եւս մի մոդել բաստող ենք իրա որը որ կկայլի զինվորի հետևից են ցածրում էլ ինքը բերնատարի դեր կտանի եւ որ զինվորը գնում է մարտական դիրքեր ինքը բավականին ցանր բերա իրա հետ տանում այդ բերը թեթևացնելու նպատակով սարկավորում որը ասենք կկախվի զինվորի գոտու վրա ինքը միշտ պահելով 2 մետր դիստանցե զինվորի հետևից կշարժվի ժամանակակից իս մարտահրավերներին դիմակայելուն պատրաստ բանակ ունենալու անհրաժեշտությունը պարտադրում է կիրառել նոր մոտեցումներ մշակել արդի ծրագրեր քայլել ժամանակին համընդած պաշտպանության նախարարության եւ տարբեր գիտահետազոտական ընկերությունների համագործակցությունը հենց դրան է միտված ժամանակակից բարազինությունը նաեւ պաշտպանությունն է ամրացնում նորագույն տեխնոլոգիաներ ուրեմն ամուր առաջնագից ապահով ծառայություն անհրաժեշտության դեպքում գեր ճշգրիտ հակահարված զավեն մաթևոսյան մնացական եփրիկյան արշակ խաչատուրյան զինուշ շարունակում ենք թողարկումը հայրենիքի պաշտպանությանը մասնակցած անձանց մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ տալու վերաբերյալ եզրակացություն կայացնող միջգերատեսչական հանձնաժողովը նոր կազմով վեր սկսում է իր գործունեությունը սա ենթադրում է որ պետական տարբեր գերատեսությունների ներկայացուցիչների համադրված եւ արագ աշխատանքի շնորհիվ կրկին մանրամասն ու օբյեկտիվորեն քննության են առնվելու հանձնաժողովին ներկայացված բոլոր դիմումները պաշտոնական լրահոսի այս եւ մի շարք այլ կարեւոր իրադարձությունների առաջարկում եմ ծանոթանալ համառոտ եւ մեկ տեսաշարով Բարդ եղանակին նոր սերնդի թրթուրավոր ձնագնացների փորձարկմանը հետևելու եւ մեքենաների տեխնիկական հնարավորությունները դիտարկելու նպատակով այս շաբաթ երկրորդ զորամիավորում է այցելել պաշտպանության նախարար Դավիդ Տոնոյանը։ Ձնագնացները նախատեսվում են լեռնային եւ դժվարամատչելի մարտական դիրքերի կենսագործունեությունը եղանակային բարդ պայմաններում արդյունապետ կազմակերպելու համար։ Հաջորդիվ նախարար Տոնոյանը եղել է ռազմական ոստիկանության կայազորային կարգապահական ստորավաժանումներից մեկում, ծանոթացել անձնակազմի զորանոցային եւ կենցաղային պայմաններին, հրամանատարական կազմին տվել խիստ ցուցումներ զինծարեողների շրջանում, քրիական ենթամշակույթի դրսևորումներն իր սպար բացառելու, երևույթը հանդուրժող սպաներին բացահայտելու վերաբերյալ։ Պաշտպանական համակարգում բարձր տեխնոլոգիական լուծումների ստեղծման զորակոչիկների մասնագիտական կարողությունները պարտադիր զինծառայության ընթացքում արդյունավետ օգտագործելու նպատակով կազմավորվող 1991 ստորաբաժանման գործունեության կազմակերպմանը նվիրված քննարկում խորհրդակցություն է կայացել։ 1991 ստորաբաժանման ստեղծման նպատակն է հայկական զինված ուժերի տեխնոլոգիական գերակայության, զինծառայողների շարունակական կրթության, բազմակողմանի զարգացման եւ մասնագիտական հմտությունների յուրացման հնարավորությունների ապահովումը։ Պետական տարբեր գերատեսությունների ներկայացուցիչների համադրված եւ արագ աշխատանքի շնորհիվ մանրամասն ու օբյեկտիվ քննության կառնվել մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ ստանալու նպատակով միջգերատեսական հանձնաժողովին ներկայացված բոլոր դիմումները համոզմունք է հայտնել նախարար Դավիդ Տոնոյանը հնգծելով հանձնաժողովի գործունեության վերահսկման կարևորությունը քննարկվել են հայրենիքի պաշտպանության մարտերի մասնակիցներին մարտական գործողությունների մասնակցի կարգավիճակ տալու ընթացակարգով սահմանված դրույթները միջգերատեսական հանձնաժողովի գործունեությունը կանոնակարգող իրավական հիմքերը Հրամանատարական հավակներ են անցկացվել հայ ռուսական զորքերի միացյալ խմբավորման ենթակա զորամասերի գումարտակների հրամանատարների եւ նրանց շտաբների պետերի ներգրավմամբ։ Հավակների նպատակներ հարստացնել սպայական կազմի տեսական գիտելիքներն ու մեթոդական պատրաստության մակարդակը, կատարելագործել նրանց գործնական ունակությունները։ Հավակների արդյունքներն ամփոփել են միացյալ խմբավորման հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Տիգրան Փարվանյանը։ 
Եվ կայացել է ոլեի բոլի առաշնության եզրապակիչ պուլը պաշպանության նախարորության կենտրոնական ապարատի անզնակազմի մասնակցությամբ։ Մարզական միջոց արման նպատակներ բարցրասնել անզնակազմի վիս պատրաստության Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի առողջապահական ծարայությունների հետազոտման և զարգացման կենտրոնի կարո մեղրիկյան աչկի հիվանդությունների կանխարգել ման կենտրոնը գոյամարդ համազգային բարեգործական մ Հետազոտության արդյունքում աստ անաժեշտության կենտրոնը կտրամադրի ոպտիկական ակնոց և դեղորայք։ Ակնաբուժական հետազոտությունները կանցկացվեն առագացոտնի մարզուն հետևյալ ժամանակացույցով, � Նա մեկ գիշերվա ընթացքում խաղի սցենար գրեց և մեկնեց ռազմաճակատ, ադրբեջանցիները նրան անվանում էին ահեղ դև։ Այս բնորոշումները արցախյան պատերազմի ակտիվ մասնակից դավիտ Սարապյանի մասին են։ 1990 թվականին դավիտը մեկնեց ռազմաճակատ, առաջապահ գից, ստանձնեց ամենա բարդու վտանգավոր առաջադրանքները, իր մարտական գերազանց կարողությունները դրսևորելով հատկապես տող գյուղի ազատագրմար ժա� Մեր որերի դավիթը այս գիրկ նարցախյան պատերազմի հերոս ազատագրական շարժման գործիչ դավիթ Սարապյանի կյանքի ու պայքարի մասին է։ Գրքի թարկմանիչ մերի կարապետյանը նշում է, որ իր համար մեծ բացահայտում էր, Կայլ է տողատակերում անշուշտ տեսնել դավիթի տղամարդկային արժանապատվության, մարդկային վեհ կաղափարների հետևորդին, հանձին դավիթի հեմցեղինակի, և կայլ է նաև հեշտորեն ենթադրել, որ եթե դավիթը վերապրեր արցախյան պատերազմը նակակարողանար հրաշալի բավերագրություն կերտել արցախյան պատերազմից և նաև մինչու չէ գեղարվես տորեն անդրադարնալ իր սինակի ծնկերներին։ 1990 թվականին դավիտ Սարապյանը մեկնում է ռազմաճակատ առաջին գից անդամագրվում լեոնի տազգալդյանի անկախության բանակին շարքերը, ապա կրվում մեծ ընտիգրան աշխարազորայինների գնդում, մասնակցում շահումյանի շրջանի մի շարկ գյուղերի � ահեղ դև։ Հայտնի է, որ դավիթը իր մեծ ավանդ նունի տող գյուղի ազատագրման գործողության մեջ, այն ու հետև դավիթը մասնակցել է նաև շահոմյանում մխվող թեշ մարտերին և այդ մարվերից մեկի ժամանակ էլ ավարտել � Այսօր ջոն կիրակոսյանի դպրոցում, որտեղ ուսում է ստացել դավիթը կա նրա անունը կրող տասարան, ուսուցիչները պաստում են աշակերտների վրա մեծ ազեցություն է ունենում հերոսի կենսագրություն ու հաղթական ճանապարը։ Ամեն տարի պետրվարի չորսին դավիթի ծնընդյանորը դպրոցում ինչոցարումներ են կազմակերպվում նրա հիշատակը վարպահելու և հերոսական ժառանգությունը սերունդներին պոխանցելու համար։ Ոշտված էր մարտական և մարկային վարձ հրհատկանիշներով։ Ամեն տաղամարդ պետք է անցնի իր խիզաղության դպրոցը և պետք է գնապանակ և փորձի իր կյանքի գնով պաշպանի երկերը։ Մերի կարապետյան նասում է կանի, որ դավիթը ոչ ժառանգ ունի և ոչ էլ ազգական, որը վար կպահի նրա հիշատակը մարտահրավեր է նետում այսօրվա երի տասարդ ծրագրավորողներին, այդպիսով նաև դավիթի գործը շարունակելու
Դավիթը մեկ գիշերվ անթացքում ընկերոջ խնդրանքով խաղի սցենար է գրում և դարձյալ մեկնում ռազմի դաշտ։ Պարազդատ Արքա համակարգչային խաղի առաջին հատվածը պատրաստ է։ Մերի Կարապետյանը հուսով է, որ կգտնվեն երիտասարներ, որոնք կշարունակեն խաղը եւ կառաջարկեն Վարազդատ Արքայի իրենց տարբերակները։ Զարու երշտունի Աշակ Խաչատուրյան Զինուշ Եվ վերջում նոր հերոստա էջ մեր եթերում ռազմապատում այսուհետև զինուժը կներկայացնի հետաքրքիր փաստեր ու պատմություններ հայկական բանակային ու ռազմական ավանդույթների զորատեսակների ստեղծման զարգացման ու վերափոխումների մեր պատմության նշանակալի պատերազմների եւ բախտորոշ ճակատամարտերի մասին հերոստա էջի անդրանիկ թողարկումը հայկական հեծելազորի մասին է Կության պատմությունը պատերազմների պատմություն է։ Այս խոսքերը աստատման կարիք չունեն։ Դարիս դար փոխվում է սպառազինությունը։ Մարտավարությունն ու ռազմավարությունը զարգանում։ Սակայն հաստատուն է մնում այն գաղափարը, որ յուրաքանչյուր ազգ, որը բավականա չափկեն սունակ չէ։ Ոչ միայն սեփական մշակույթն ու քաղաքակրթությունը ստեղծելու եւ զարգացնելու, այլև դրանք պաշտպանելու գործում դատապարտված է անհետացման։ Մեր մասին այդպես ոչ ոք չի կարող ասել։ Իսկ ինչի շնորհիվ։ Մենք կփորձենք պատմել մեր այս նոր շարքի միջոցով։ Պատմության հորձանուտներում յուրաքանչյուր պետություն ինքն է ընդրում այն հայցակարգն ու ռազմավարությունը, որոնց համաձայն եւ մղում է սեփական գոյության եւ կենսատարածքի հանդեպի իրավունքների պաշտպանության արևիտակիր տեղի համար պայքարը։ Այդ դոկտրինը հաճախ ամենաչականորեն պայմանավորվում է տվյալ ազգի բնորանի ու պետության աշխարհագրական դիրքով, պատմական տարբեր փուլերում զարգացածության մակարդակով, մարտահարավերնային դիմակայելու իմունիտետով ու փորձառությամբ, ազգի հավաքական բնավորության առանձնահատկություններով նույնիսկ գենետիկ հիշողությամբ։ Ուժեղ լինել է անհրաժեշտությունը հատկապես այն ժողովրդի համար, որի պետությունը ապրում, արարում եւ պայքարում է երկու աշխարների քաղաքակրթությունների հատմանկետում։ Այսօր կպատմենք արևելքի եւ արևմուտքի ջրբաժանի, երբեմնի հզորագույն պետություններից մեկի եւ նա ռազմական ուժի հաղթը թղթի։ Այդ կարևորագույն ստորաբաժանման համաշխարհային հանբավի մարտմղելու դարավոր ավանդույթների եւ հաղթելու արվեստի մասին։ Այս կայսրությունների ռազմական մեքենաների հետ շփումները հայերին բավական հարստացնում էին նրանց ռազմարվեստը եւ այդ առումով մեր բանակի ժամանակի հետ համընթաց քայլելու իր ռազմարվեստում իր սպառազինության մեջ այդ ժամանակի հետ համընթաց քայլելու պահը շատ շատ կարևոր է նկատել Հենց այս ճկունության շնորհիվ ու ժամանակի պահանջով հայ առաջիններից է որ մարտադաշտ հանեց զին ստեղծեց իր ժամանակի ամենահազդու եւ ամպարտելի ռազմական ստորաբաժանումը եւ անվանեց հեզելազոր որը պատմությունից առավելապես հայտնի է հայկական այրուձի անունով Մենք կարող ենք ոչ մի այն ասել որ առաջիններից ենք այլև պնդել որ զին մարտադաշտ բերվել է հայկական լեռնաշխարհում ու արտական հարարական թագավորության ժամանակաշրջանում արդեն կարելի է ասել որ հայկական բանակը միավորում էր ամբողջ երկրի զինուժը եւ նրանում արկայային տարբեր զորատեսակներ արկայային հետևակը հեծելազուրը եւ մարտակարգերը ժամանակի ընթացքում ռազմական այս միավորը ոչ միայն արտահասեց իրեն մարտի դաշտում այլև դարձավ ճշնամական բանակների մղձավանջը դրանց հետևակի դեմ ամեն արդյունավետ հաղթաթղթերից մեկը եթե վերցնենք ուր արտական շրջանը մենք ունենք հետաքրքիր հստակ տվյալներ ունակ մի արշավանքի ժամանակ ուր արտական բանակում հիշատակվում է 66 մարտակարգ մոտավորապես 7000 ձիավոր եւ շուրջ 16000 հետևակային Զին մարտակար մարտադաշտ վերվելը էականորեն արագացրեց մարտական գործողությունները եւ մեծ հարվա հարվածային ուժ հաղորդեց Ձի լծած սկզբում մարտակարգերի ապա նաեւ հեծելազորի գործողությունների հայտնվեց այսպես ասած շեշտակիությունը 
հարագաշարժայ ստորավաժանում միշտ եղել է հիմնական հարվածային ուժը ճակատամարտի կիզակետում գրոյ սուր անկյունում հայտնվող ու մարտի ելքը վճռողային մարտական միավորը որը հակառակորդ զորքի թույլ հատվածներ է գետային եւ սրընթած ճեղքումով ճախճախում էր ու փախուստի մատնում հազար տարուց ավել տարածա շրջանում ոչ մի հարց վերջակետ չեր դրվում առանց հայկական այրուձի զիվորների սովորացվեն ինչպես հիծելազորի կազմում կգործելու նկատի ունենալով դաշտավայր էին տեղանքը եւ նույն մարտիկներին սովորացվեն հետևակի կազմում գործելու ինչպես օրինակ հայկական լեռնաշխարհի խորը շրջանները ունեն քյուսային շրջանները տայք Հայկական Այրուզին յուրաքանչյուր մարտարավերի ժամանակ հաստատում էր անպարտելի զորամիավորման իր համբավը։ Մեր տարածաշրջանում հին աշխարհի պատերազմների պատմության գրեթե ոչ մի նշանակալ իրադարձություն չի շրջանցել Հայկական Ազորը։ Այսպես մեր թվարկությունից առաջ 331 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Գավգամել այ ճակատամարտում Հայկական Հեծել Ազորն էր, որ փախուստի մատնեց Ալեքսանդր Մակեդոնացու անպարտելի բանակի ձախթևը, Պարմենյոնի զորախումբը ու հայտնվեց Մակեդոնացի ներիթի կունքում։ Ալեքսանդր մեծի փառայող պատմությունը կարող էր հենց այդ օրն էլ ավարտվել։ Եթե ակարակ թևում, Պարսի զորաշարքերը սասանվեն ու խուճապի չմատնվեն երբ որ կենտրոնը կազմող պարսկական հետևակը որի մի մասը նաև փոքր հայքի հետևակն էր եւ մարերի հեծելազորը նահանջում էր հայկական հեծելազորը ճաժախելով մակեդոնացի զորավար պարբենյոնի զորաթևը խորանում էր առաջ այսինքն տեղի էր ունենում ժամ սլաքի հակառակ շարժում այս պայմաններում մեր հեծելազորի բացառիկությունը կանում է կազմակերպվածությունը առաջի հերթի կանում է նրանում որ փաստացի շրջապատման մեջ շարունակվող մարտի պայմաններում կարողացան մարտակարգը շրջեն եւ գրոհեն ընդվորում գրոհեն հենց ալեքսանդր մակեդոնացու գլխավորած զորաթևի վրա ճեղքեն այդ զորաթևը եւ դուրս գան շրջապատումից Այս տորաբաժանումը պատմության ողջ ընթացքում եւ մեր ազգի համար ճակատագրական պահին հանդիսացավային ուժը, որը կրկին եւ կրկին ստիպում էր հակառակորդին նահանջել։ Շատ բնութագրական է։ Միայն հեծելազորի կազմով 450 թվականին խախաղի ճակատամարտը մարտադաշտ հասնելով հայկական բանակը տեսնում է որ պարսկական բանակը արդեն դասավորվել է մարտակարգի ընդունել եւ պատրաստվում է գրել իր վրա։ Պարսկական զորը հրամանատար Սևողթի նախապես ծրագրած անակնկալ հարցակումը եւ հաջորդող ջախջախումը կործանիչ դարձավ յուրային ուժերի համար։ Վարթանան ցեցիալների շեշտակի հարվածը ստիպես նա նահանջել, սակայն սա ընդամենը ճակատամարտի առաջին փուլն էր։ Ընթացքից ընդունելով որոշում Վարթան Մամիկոնյանը գրում է պարսկական բանակի վրա ու զորաթևի շրջանցող զորաշարժով դուրս գալի պարսկական բանակի թիկունք, որտեղ էլ ջախջախում է պարսիկնի։ Ընթացքից մարտի 1 մտած արշավիչ կամ սերականի զորաթևը նախճղճախի չարվածներ հասցնելով ապա հալածելով նա հաջող պարսկական ուժերին հայտնվել ճահճուտում եւ ընթացքից մարտի 1 մտնելը առատ տախամարտական դաթարի եւ գրող հակառակորդի վրա գրողելը այսինքն մարտ որում երկու կողմերն էլ իրենց խնդիրները լուծում են հարցակման միջոցով դա բացառի կիրադարձություն է կամ սերական իշխանի զորահրամանատարային տաղանդի եւ հայկական այրուձի բարձր կազմակերպվածության եւ Ակ վերադասավորման շնորհ եւ ոչ միայն հնարավոր դարձավ խուսափել զորաթևի նահանջից եւ տապալումից ահլեւ ավելին անբարենը փաստ պայմաններում անցնել հարցակման կատարել թե վանցում եւ հարվածել պարսկական զորքի թիկունքին եւ վճռել ճակատամարտի ելքը Հայրուզին ոչ միայն փառավորեց հին հայկական բանակի անունը ալև պետականության կորստից հետո շարունակեց տարածաշրջանում խալ կարևոր ռազմավարական դեր բայց այս մասին ավելի ուշ սա ընդամենը առաջին էր հայկական աշխարհի ռազմարվեստի եւ ավանդույթների մասին պատմություններից մեծալի մասին կպատմենք ռազմապատումի հաջորդ ողարկումներում մնացեք խաղաղությամբ եւ հիշեք հաղթում է այն կողմը որը վստահ է ոչ թե սպառազան բրոնսկին այլ ներազան երազանցությանը Թեպետ մենք փոքր հածու ենք եւ թվով շատ սահմանափակ, բայց մեր աշխարհում էլ գրելու եւ հիշատակելու արժանի շատ սրտակոծություններ են կատարվում։ Եթերում զինուժներ շափատվա ուշագրավ իրադարձություններով, հետևեք մեզ նաեւ վիրտուալ տիրույթում բանակային նորություններին ծանոթանալով արցանց։ Հաջորդ հանդիպումը զինվորական կարգապահությամբ ուղիղ մեկ շափատ անց է, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ եւ մինչև նոր հանդիպում։